फासला और इको स्टूडेंट सिस्टम गवर्नमेंट लाइफ साइकिल ये चैप्टर नंबर टू है इसका जो पहला लेक्चर जो पहले लेक्चर है उसमें मैंने आपको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस से आपको गुजारा है और उनके बारे में बताया अभी जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो है वो है डेवलपमेंट फेज ठीक है इसके अंदर हमने जो एल्गोरिथम डिजाइन किया या जो फ्लो चार्ट बनाया उनको आप कोड की शक्ल में लिखते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं जैसे सी है सी प्लस प्लस है पी एच पी है या दूसरी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनमें हमने कन्वर्ट करना होता है ताकि हमारा एक प्रॉब्लम जो है जो मैनुअल है उसको ऑटो किया जा सके ठीक है अभी ये डेवेलपमेंट फेज जो है इसको कंस्ट्रक्शन फेज भी बोलते हैं इसको कोडिंग फेज भी बोलते हैं इसको डेवलपमेंट फेज भी बोलते हैं तो ये एक ही फेज के तीन डिफरेंट नाम है अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर साथ एक एग्जांपल भी हल करते हैं ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन फेज डेवलपर्स एक्सिक्यूट दे प्लान लेड आउट दी डिजाइन फेज ठीक है अब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज क्या होता है डिवेलपर क्या एग्जीक्यूट करते हैं वो जो प्लान किया होता है डिजाइन फेज के अंदर उन्होंने उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है यानी कि डिजाइन फेज में आपने एल्गोरिथम बनाए होते हैं दो चार्ट बनाए होते हैं अब उसको क्या करना होता है उसको कैरी ऑन करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है और वो एग्जीक्यूट कैसे होगा उसको कोड के थ्रू होगा प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू डिवेलपर डिजाइन डेटा बेस डिवेलपर क्या करते हैं डेटा बेस डिजाइन करते हैं जनरेट दी कोड कोड को जनरेट करते हैं ठीक है ताकि कोड क्या करता है वो यूजर से इंटरेक्ट करता है और यही कोड जो है बैक एंड पे डेटाबेस के साथ तो ये इस तरह है कि ये आपकी डेटाबेस है डेटाबेस को डीबी लिख लेते हैं इसके ऊपर वो प्रोग्राम है ठीक है ये जो कोड आपने लगाना है प्रोग्रामिंग कोड बनाना है बड़ी बड़ी जबरदस्त आ रही है और यहाँ पे यूजर है इस वाली लेयर पे तो यूजर को ये जो कोड है ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सके ठीक है यहाँ पर यूजर होगा तो यहाँ पर वो आएगा अभी इसमें आपने एक दो बातें याद रखनी है बेटा कि ये जो यूजर है यूजर को जो यूजर इंटरफेस दिया जाता है चाहे कमांड लाइन में दिया जाए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करे जो ऑलरेडी हम क्या करें डॉक्यूमेंट कर चुके हैं अदरवाइज इस सॉफ्टवेयर को बनाने में कोई फायदा ठीक है तो ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन फेज कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है टेस्ट डेटा इज प्रिपेयर एंड प्रोसेस एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी टू रिफाइन द कोड तो टेस्ट डेटा लिया जाता है ताकि आपका जो कोड लिखा है उसको टेस्टिंग हो सके साथ साथ दिस कोड इज रिटर्न इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये जो कोडिंग है इसका दूसरा नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो बेटा इसमें से इस पूरे पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन राइज होते हैं वो ये कि डेवलपमेंट फेज के कितने डिफरेंट नेम है तो कंस्ट्रक्शन फेज है कोडिंग फेज है और डेवलपमेंट फेज है तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते डेवलपमेंट फेज इज आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्शन फेज बी कोडिंग फेज सी ए एंड बी बोथ एंड डी नो ऑप्शन ठीक है तो आपने दूसरे वाले को तीसरे वाले को टेक कर देना है कि ये कंस्ट्रक्शन भी है और कोडिंग भी है फिर एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि डेवलपमेंट फेज की अपनी डेफिनेशन लिखनी है तो आपने डेवलपमेंट फेज की ये डेफिनेशन लिखनी है ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन फेज डेवलपर एग्जीक्यूट देयर प्लान लेड आउट इन डिजाइन फेज तो ये कंस्ट्रक्शन फेज में ये होता है कि वो जो डिजाइन फेज के अंदर जो प्लान प्लान होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है डेवेलपर डिजाइन डेटा जनरेट कोड फॉर दी डेटा फ्लो प्रोसेस एंड डिजाइन दी एक्चुअल यूजर इंटरफेस फॉर स्क्रीन तो इसमें क्या होता है वो क्या डिजाइन करते हैं डेटाबेस को डिजाइन करते हैं 
कोड को जनरेट करते हैं कोड किस मकसद के लिए जनरेट होता है ताकि यूजर का इंटरफेस बन सके जिससे यूजर जो है वो कनेक्ट हो सके डेटा के साथ या प्रोग्राम के थ्रू और डेटा बेस इस ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन फेज क्या होता है देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फेज लिखा है यहाँ पे डेवलपमेंट फेज भी लिखा जाए यहाँ पे कोडिंग फेज भी है कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है डेटा को टेस्ट किया जाता है बार बार ताकि आपको कोड रिफाइन हो सके तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज डेटा को डेटा टेस्ट के लिए क्यों दिया जाता है तो आपने लिखना है टेस्ट डेटा इज प्रिपेयर प्रोसेस एज मेनी टाइम्स एज डिस्ट्री टू रिफाइन दी कोड और ये जो कोड लिखा जाता है किसमें लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है ये कोड किसमें लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है और कोडिंग इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरेट हो ठीक है अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम लिखते हैं तो ये फिर जब हम तीसरा चैप्टर करेंगे तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सारा काम क्या है ठीक है इसमें हम क्या करते हैं हम एक वेरिएबल बनाते हैं परसेंटेज का ठीक है यूजर से रीड करते हैं यूजर से ये रीडिंग हो रही है यहाँ पर यूजर से कहा है कि एंटर परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट तो जो भी हम एंटर करेंगे वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इसमें यूजर ने अगर अपने नंबर पचास लिखे तो यहाँ पर पचास होगा पचास जो है वो बड़ा है बराबर है चालीस से तो तो कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी ट्रू होगी तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा पास सी आउट पास प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और एल्स क्या होगा फेल अगर उसके मार्क्स कम होंगे तो फेल हो तो ये एक छोटा सा डेमो है तो ये भी आप बेटा याद रखना है लेकिन ये तीसरे चैप्टर में जब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो उसमें फिर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँ तो ये हमारा जो था डेवेलपमेंट फेज ये भी बेटा अब ख़त्म हुआ है इसके बाद हम नेक्स्ट फेज पर जाएंगे इंशाल्लाह तो आप जो पुरानी वीडियोस हैं जो सबका वीडियोस हैं वो आप बेटा चेक करते रहें